kutumia duara ya Mlimani TV ya chuo kikuu cha Dar es Salaam jina langu ni Isaac Mwashiuya tukianza na habari za kitaifa tunaambiwa kuwa katibu wa kamati ya upimaji wa viwanja mtaa wa Nyakasange kata ya Wazo pamoja na aliyekuwa hakimu wa mahakama ya mwanzo Magomeni wamefikishwa mahakamani kwa kosa la kuomba na kupokea rushwa sasa Messi Komora anakuja na taarifa ifuatayo Wakati zoezi la upimaji na uhamishaji ardhi linaloendelea nchi nzima, matukio mbalimbali yamekuwa yakijitokeza kwa baadhi ya wapimaji yanayopelekea zoezi hilo kufanyika bila uaminifu. Mkuu wa Takukuu wa Mkoa wa Kinondoni Teresia Mjagira amethibitisha makosa hayo kufanyika kutokana na juhudi za utendaji wa mkoa wake. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Kinondoni jijini Dar es Salaam leo tarehe 11 mwezi wa 9 2019 inamfikisha mahakamani bwana Nerbet Malevu mwenye miaka 33 mkazi wa Kanyaka Sangwe kata ya Wazo Dar es Salaam ambaye ni katibu wa kamati ya upimaji wa viwanja katika mtaa wa Nyaka Sangwe kwa kosa la kuomba na kupokea rushwa aliomba shilingi milioni mbili na laki tano na kupokea shilingi laki tano kinyume na kifungu cha tano cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba moja ya mwaka 2007 Ididaiwa kuwa mnamo tarehe 14 mwezi wa 8 2019 bwana Nelbert Malevu alimtaka mtoa taarifa jina limehifadhiwa ampatie shilingi milioni mbili na laki tano ili aweze kumpatia sehemu ya kiwanja ambacho kilikuwa cha mtoa taarifa kabla ya upimaji kwa madai kuwa sehemu ya kiwanja hicho kiligaiwa kwa mtu mwingine baada ya upimaji. Wakati huo huo aliyekuwa hakimu katika mahakama ya mwanzo Magomeni Omar Mohamed Abdalla amefikisha mahakamani leo kwa kosa la kuomba na kupokea rushwa ya shilingi milioni moja ili aweze kumsaidia mteja wake katika kesi ya mirathi iliyokuwa mbele yake kinyume na utaratibu. Aidha katika tukio lingine takukuru mkoa wa Kinondoni leo inawafikisha mahakamani watuhumiwa wengine wawili. Bwana Omar Mohamed Abdalla mwenye miaka 40 aliyekuwa hakimu katika mahakama ya mwanzo Magomeni na ni mkazi wa Kijitonyama kwa kosa la kuomba na kupokea rushwa ya shilingi laki saba na elfu tatu na bwana George Joseph Barongo mwenye miaka 37 fanya biashara na mkazi wa Kibamba kwa kosa la kuomba na kupokea rushwa ya shilingi laki nne na elfu nane kinyume na kifungu cha tano cha sheria kuzuia na kupambana na rushwa namba moja ya 2007 Ididaiwa kuwa mnamo tarehe 12 mwezi wa pili 2017 bwana Omar Mohamed Abdalla ambaye ni hakimu alimtaka mtoa taarifa jina limehifadhiwa ampatie shilingi milioni moja ili aweze kumsaidia kwenye kesi ya mirathi iliyokuwa mbele yake kinyume na utaratibu bado jamii inahitaji elimu zaidi katika masuala ya rushwa. Ikumbuke kuwa upo sehemu semao, rushwa ni adui wa haki. Hivyo, watumishi wanapaswa kuwa na adilifu katika utendaji wao. Messi Mkomola, Mlimani TV, Elimu Kwanza. Na taarifa yake Messi Mkomola inanipa fursa ya kuelekea katika taarifa nyingine ambapo vijana wametakiwa kutambua wajibu wao katika kupinga na kukataa vitendo vya rushwa. Hasa tunapoelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika mwezi Novemba mwaka huu. Sasa Imani Henrik amefanya mahojiano maalum na Octavian Mutayoba kutoka taasisi sio ya kiserikali ya African Youth and Corrupt inayojishughulisha na kuelimisha vijana juu ya mapambano dhidi ya rushwa. Haya hapa ni mahojiano yao. Shukrani sana Octavian Mutayoba kwa kuungana nasi katika dunia duara. Kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa nyinyi kama taasisi isiyo ya kiserikali ambayo mnapambana na rushwa hususan kwa vijana. Mna nafasi gani katika kuelimisha vijana kuepukana na vitendo vya rushwa hasa katika kuelekea uchaguzi huu mdogo? Okay. Uh, kama taasisi majukumu yake ni kutoa elimu na hususan kwa vijana. Na kujaribu kuzingatia kwamba kila chaguzi waga zikifika ndio mienye ya rushwa huwa ina, inakuwa mingi sana. Na hata wakati mwingine watu ambao wanashiriki kuchukua au kutoa ni, 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 ni vijana. Kwa hiyo sisi kama taasisi tunajaribu kujikita katika kutoa elimu kuhusiana na uchaguzi na kuhamasisha hata vijana wenyewe watumike kuhamasisha jamii kutoshiriki katika E, kutoa au kusishwa katika vitendo vya rushwa au kuchagua viongozi ambao 
uh, wanaamini kwamba wanaweza kapita kwa mgongo wa rushwa ndio mm-hmm. tunachokifanya yeah. sasa ipi nafasi ya, vi, ya rushwa katika kumshawishi kijana kufanya maamuzi ya sio sahihi katika kuchagua viongozi vijana ndio wengi na kuna hao ambao ni wapiga kura mm-hmm. wengine si wapiga kura mm-hmm. sasa tukiangalia kwa wale ambao ni wapiga kura unajua tunachagua viongozi ambao watishirikiana na jamii katika kuleta maendeleo mm-hmm. kama ikitokea nafasi mtu anatoa rushwa ili tu apate uongozi na maana kwamba huyo mtu kwamba kwanza jamii alafu matokeo yake kwamba anaweza kachagua kiongozi ambaye mwisho wa siku hakidhi viwango na mwisho wa siku hawezi kuleta maendeleo ambayo anatakiwa katika jamii. Mm-hmm. Kwa hiyo tunahamasisha sana vijana eh, ushiriki wao katika kuongea na jamii, wao kwa wao kama nafasi yao mm-hmm. katika kutoa elimu juu ya rushwa lakini wasishiriki hivyo vitendo. Mm-hmm. Wachukie rushwa na wachukie wa viongozi ambao watapita kwa mgongo wa rushwa. Mm-hmm. Yeah. Nyinyi kama taasisi mpaka sasa mmefikia mm-hmm. vijana wangapi? katika kuwaelimisha kupambana na rushwa ama kukataa vitendo vya rushwa hasa katika kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi wa serikali za mitaa vijana wengi bado hatujafikia kwa sababu Tanzania ni kubwa sana mm-hmm. lakini tunajaribu kuangalia platforms ambazo tunaweza tukawapata vijana kwa wengi mm-hmm. ndio maana unakuta tunapita kwenye media eh, mm-hmm. tofauti tofauti tunatumia mitando ya kijamii kufikia vijana walio kwa sababu mm-hmm. vijana wengi wako katika mitando ya kijamii mm-hmm. kwa unaweza kukuta kwamba tunatengeneza programs ambazo zina zina dhana ya ku, ya kuelimisha kupitia mm-hmm. kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ndo tunaamini kwamba tunaweza tukawapata walio wengi. Mm-hmm. Yeah, yeah. Labda kwa kumalizia unadhani kijana ana umuhimu gani wa kufahamu madhara ya rushwa katika kuele, katika masuala mazima ya siasa hususan katika kuchagua viongozi? Uh, ni muhimu sana kujua kwa sababu wajenzi wa nchi tunategemea kwamba ni vijana vijana ndo wanangaika na kujenga nchi na nini na nini kwa hiyo uwezo kuwa na kundi kubwa ambalo linajenga nchi at the same time unakuwa na kundi kubwa ambalo lina lina linashabikia au lina makando kando na rushwa umeshanielewa mm-hmm. ili tuweze kujenga nchi ambayo ina, ina, ina tuweza katufika katika uchumi ambao unatakiwa mm-hmm. lazima sisi kama vijana tuchukie rushwa kwa sababu mle mle kwenye vijana kuna viongozi mm-hmm. asa uwezo kuwa na viongozi ambao ni wanarushwa alafu at the same time unategemea kwamba uchumi utapanda kwa mwisho wa siku sisi kama vijana lazima kushiriki kikamilifu kikamilifu kuchukia kwanza watu ambao wanatoa rushwa mm-hmm. wanarushwa na kuchukia kidumu la rushwa mm-hmm. na hivyo tutapata nafasi kubwa ya, ya Tanzania kufika mbali sana shukrani sana Octavia ni kwa kuungana nasi na Karibu tena tutakapokuitaji. Asante sana. Hiyo ni taarifa yake Imani Henrik ikitukumbusha vijana kupambana na swala zima la rushwa. Sasa tuelekee katika taarifa nyingine ambapo serikali kupitia naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia William Ore Nasha imesema kuwa imeandaa mikakati ya kupunguza changamoto kwa watoto wa kike ikiwa ni pamoja na kujenga mabweni katika maeneo ambayo wanafunzi wanalazimika kutembea kwa umbali mrefu. Sasa Hamis Msengi anaundani wa taarifa hiyo. Serikali imeweka mpango kusaidia wasichana wanawake shule kwa sababu mbalimbali mbali, ili waweze kuendelea na masomo. Mpango huo ni kutoa elimu kupitia vyo vya elimu nje ya mfumo rasmi vinavyoratibiwa na taasisi ya vyo vya watu wazima. Akizungumza hayo naibu waziri wa elimu William Olenashi leo tarehe moja bungeni Dodoma. Mshauri kiti naomba kujua maswali mawili anyongeza ya mheshimiwa Kenan kama ifuatavyo. Naomba nianze na hilo la pili naomba niwahakishie mheshimiwa mbunge kwamba tayari serikali inasaidiana na wananchi kwenye halmashauri zao kujenga hostels na mabweni kwa ajili ya kuondoa changamoto ya watoto wa kike ambao wanatembea wana maeneo umbali kwenda kwenda shuleni. Kwa hiyo nimwahakishie tu kwamba tuko pamoja na mheshimiwa mkuu mkoa kuhakikisha kwamba azma yake hiyo inafanikiwa. Mheshimiwa kiti kuhusiana na nile swali lake la kwanza e, kwamba kwa maoni yake sio haki kuanyima watoto ambao wamepata ujauzito e, kuendelea na masomo katika shule za kawaida. Naomba nimwahakishie mheshimiwa mbunge kwamba lengo la serikali ni zuri kwa sababu tunajaribu kumlinda hata mtoto yule anayezaliwa kwa sababu watoto wale ambao wanapata mimba wanakuwa baadaye wanawabeba wenzao sasa ukiwapeleka katika shule za kawaida hawatapata mazingira mazuri ya kuweza kuwalea kwa hiyo tunamjali mtoto yule aliyezaliwa lakini pia e, tumeweza ku, ku, kujifunza vile vile kwamba hata watoto hao ambao wamepata ujauzito mara nyingi wakienda kwenye shule za kawaida zile ambazo wametoka wanakuwa wananyanyapaliwa 
kwa hivyo tunawekea mazingira mazuri ambayo atawasaidia kusoma kwa uhuru lakini pia wanapoenda kusoma kwenye vituo vya elimu ya watu wazima e, inawasaidia kusoma katika utaratibu ambao ni mazuri kwa kifupi sana kwa hiyo naomba uhakishie kwamba e, tutaendelea kuwasaidia na kwa kweli vituo hivyo ambapo viko tano nchi nzima vya watu wazima vimewasaidia watoto wengi wa kike kuendelea na masomo katika ngazi zinazofuata Hamisi Msengi Mlimani TV Elimu Kwanza Benki ya KCB imefanya mafunzo maalum ya ujasiriamali kwa wateja wake yenye lengo la kuwaelimisha namna ya kutunza fedha na kuyafikia masoko ya nje yanayouza bidhaa mbalimbali. Sasa Josephine Shija ana undani wa taarifa hiyo. Ni katika mkutano maalum uliolatibiwa na benki ya KCB ambapo benki hiyo imetoa mafunzo kwa wateja wake kuhusiana na masuala mbalimbali ya kibiashara. Shose Kombe ni afisa mhusiano katika benki ya KCB nini anakieleza? Tumeangalia biashara kwa ukubwa na kwa upana tukaona kwamba kuna changamoto mbalimbali zinawapata wajasiriamali au wateja wetu wadogo wale wa katikati katika nyanja mbalimbali. Uh, kuna swala la mtaji, kuna swala pia la kuweza kutunza mahesabu kama mjasiriamali unamkuta mtu anafanya business sana lakini pesa yake hawezi kuiona jinsi gani anaweza kucontrol stock yake jinsi gani anaweza kukaa kwenye competitive uh, marketing yani kwenye biashara ya kiushindani na kuweza kupata faida na kukidhi malengo aliyokuwa amejiwekea kwa tukaona tuje na products yetu ambayo inaitwa SME Biashara Club hii ni, ni club ambayo itahusisha wateja wetu wote wa jasiriamali wadogo wadogo na wakubwa kwamba kikundi hichi tunaweza tunakisaidia tunatengeneza safari mbalimbali kutokana na uhitaji wa wateja wetu kwa mfano mwezi unaokuja tutawapeleka China tutakuwa tunawateja ambao watakuwa naenda China tunaweza tunaangalia hawa wateja hao wanafanya biashara gani mahitaji yao ya koji kwa hiyo badala kumpeleka mteja labda anaendaga kununua madukani China tunasema hawa wateja tutawapeleka kule kwenye viwanda elimu ya ujasiriamali kwa wafanya biashara imeelezwa kuwa ni muhimu katika benki hiyo Mgalula Fundikila na Sia Kombe ambao wote ni wafanya biashara wana haya ya kueleza. Tanisaidia vizuri sana kwa sababu kuna sisi wafanya biashara haswa tukiwa tunakuwa na mafanikio kuna baadhi ya vitu vingi tunavisahau. Kwa mfano discipline ya uendeshaji wa kazi yenyewe kwa sababu unaformelewa mapato unapata kwa kwa uharaka zaidi. Kwa hiyo kwa semina hii nimefanikiwa kujua discipline ya jinsi ya control financial discipline yangu na vile vile nimejifunza kwamba kuna kuwe, uwezo vile vile wa kuweza kurithisha mali zako kwa kupitia familia yako na kadhalika mafunzo ambayo tunayapata leo kuhusu biashara club yatatusaidia sana kwa sababu KCB wanatutoa sehemu moja kutupeleka nyingine kwa ajili ya kujifunza. Haswa sisi tulikuwa tumezoea kununua biashara zetu kwa wafanya biashara wengine tu wadogo kwa ni maduka. Lakini wao watatusogeza mpaka viwandani. Kwenye biashara kuna vitu vingi. Kuna kutunza pesa, kuwa na nidhamu ya pesa. Kwa hiyo ukiwa huna nidhamu ya pesa huwezi kufanya biashara vizuri. Kwa sababu unaweza ukajikuta unafanya manunuzi kwa vitu ambavyo sio vya lazima, vya lazima. Kwa hiyo kwenye kujifunza biashara ni vizuri tukajikuta tuna uzuri ya hizi semina kwa sababu tunajifunza huko vitu vingi sana katika biashara kuna kanuni inayosema mali bira daftari huisha bira habari na biashara inahitaji sana huduma za kibenki Josephine Shija Mlimani TV elimu kwanza na taarifa yake Josephine Shija inatupeleka katika mapumziko mafupi tukirejea ni michezo na burudani tafadhali salia nasi Mtazamaji tumerejea kutoka katika mapumziko mafupi. Sasa ni wasaa wa michezo na burudani. Katika kuelekea michuano ya shirikisho pamoja na club bingwa barani Afrika, wadau wa michezo hapa nchini wametoa maoni yao kwa wawakilishi hao wanaokwenda kutuwakilisha katika michuano hiyo. Sasa Akrim Kumbata anakuja na taarifa ifuatayo. 
zikiwa zimesalia siku mbili kushuhudia mtananga katana shoka baina ya Dar es Salaam Young Africa dhidi ya Zesco United kutoka Zambia. Katika michuano ya Ligi ya Mabingwa bara la Afrika mara baada ya kumuondoa Township Rollers kutoka Botswana kwa magoli mawili kwa moja, hatimaye mashabiki wa klabu ya Yanga wamesema kuwa mchezo utakuwa mgumu lakini matokeo watahakisha wanayapata licha kutoonyesha kiwango kizuri katika michezo ya hivi karibuni. Zaira kama Zaira kwa kipindi kifupi ambacho tumekuwa naye na mimi anaonyesha kitu kizuri kwa ni wachezaji kwa asilimia kubwa kwenye first 11 nimejaa wageni na hiyo ndio sababu kubwa inapelekea kwamba kikosi kisionekane kwamba kabla kipo bora sana au kipo dhaifu sana lakini naamini katika mwendelezo tutakaa sawa tutakaa sawa lazima tuende kwa support kwa sababu ni timu zetu ndio ndio zote zinawakilisha ligi ya mabingwa kwa simba umetolewa hatuna budi ku support hatuna usimba tena na uyanga hapo hapo tutakiwa tuende tukai support tu support timu zote mbili mashabiki wasiofie kwa matokeo haya Yalo tokea sijui tumetoa sale sijui si na timu hizi ndogo ndogo tunapofikia kucheza mechi za kimataifa na watu ambao wamefundishwa na makocha wakubwa pia kuna kuwa na mpira tofauti kwa hiyo naiamini timu yangu ni mzuri na Jumamosi itashinda na wala yaani sitishiki na matokeo yalotokea lakini pia baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba kwa upande wao wamesema kuwa wangependa kuona Yanga na Azam zinafika mbali katika michuano hiyo na wapo tayari kwenda kuanga mkono Azam na Yanga zifanye vizuri katika michuano hiyo ya kimataifa pamoja na matokeo tuliyopata Simba yalitulumiza wana Simba lakini nasema kwamba kwa watani zangu wakakaze ili tuweze kufanya vizuri mimi nasema tuache ushabiki tufanye uzalendo kwanza twende tukaishabikie yanga na azam mimi kama mwana simba nina mwana simba damna nimeumizwa na matokeo yangu binafsi lakini ninaongozwa na falsafa ya timu nne nimefurahishwa na kwa ya kwanza tumepeleka timu nne kwa hiyo ni ndoto ya kila mtanzania awe simba awe yanga kutamani kuendelea kukua na wawakilishi wa timu nne kwenye mechi za club yangu kwa hiyo mimi naombea heri yanga sisi kama wananchi kwa ujumla tunawaunga mkono na wana yanga kwa sababu tunatamani hizi nafasi tuendelee kuzilinda sisi simba haikuwa bahati yetu kwa tunaamini wao waliobaki waitumie fursa hii vizuri ikumbuke kuwa baada ya yanga kufanyikiwa kuondoa township lolas ya botiswana walirejea katika ligi kuu ya vodacom tanzania bara na kubali kupoteza mchezo wa kwanza kwa kufungwa goli moja kwa bila dhidi ya lovu shooting na katika michezo miwili ya kirafiki mchezo wa kwanza dhidi ya pamba ya mwanza walitoshana nguvu ya kufungana goli moja kwa moja na dhidi ya Toto Afrika ya Mwanza mchezo wa pili wa kirafiki wakachomoza na ushindi wa magoli matatu kwa sifuri je mwenye zahera ataibuka na ushindi dhidi ya mtangulizi wake Chicken George Rwandamina ambaye aliwahi kuwa kocha mkuu wa klabu ya Yanga tusubiri kuona dakika tisini za maamuzi zitaamua na ili yanga aweze kusonga mbele anapaswa kutumia vyema uwanja wake wa nyumbani siku ya Jumamosi katika uwanja wa taifa kuhakikisha anapata matokeo mazuri atakomfanya anavoelekea kule Zambia atakuwa tayari ana idadi kubwa magoli Akrem Kumbata Mliman TV Elim Kwanza katika dira ya michezo kimataifa tunaanza na taarifa ya kufuzu Euro mwaka 2020 ambapo Christian Ronaldo ameibuka shujaa wa taifa lake la Ureno mara baada ya kufunga goli nne kwenye ushindi wa goli tano kwa moja dhidi ya timu ya taifa ya Lithuania Robinson Juma anakuja na undani wa taarifa hiyo Dira michezo kimataifa tunaanza na taarifa za michezo ya kufuzu Euro 2020 ambako Christian Ronaldo aibuka tena shujaa wa taifa lake baada ya kufunga magoli manne na kuisaidia timu yake ya Ureno kuifunga goli tano kwa moja dhidi ya timu ya taifa ya Lithuania. Christian Ronaldo sasa anakuwa na magoli 93 ya timu ya taifa na kushika nafasi ya pili ya uongozi wa magoli wa muda wote duniani nyuma ya Ali Daye kutoka Iran lakini pia hiyo inakuwa ni hatrick ya nane ya Cristiano katika michezo ya kimataifa na matokeo hayo yanaifanya Ureno kupanda mpaka nafasi ya pili kwenye kundi B nyuma ya Ukraine na wamejihakikishia nafasi nzuri ya kufuzu michuano ya Euro 2020 Huko kwingineko kocha wa zamani wa Arsenal Arsene Wenger amefichua kwa mbali kosa nafasi ya kumsajili mshambuliaji wa Barcelona Lionel Messi kipindi anaichezea timu ya vijana ya Barcelona Kocha huyo ambaye alidumu na Arsenal kwa miaka 26 alisema kuwa nafasi ya kumsajili ilikuepo lakini akaamua tulie na Cesc Fabregas ambaye baadaye angekuja kuwa mchezaji tegemeo wa klabu ya Arsenal na timu ya taifa ya Hispania. 
wenga alikuwa na haya ya kusema katika mahojiano yake tulikuwa na mazungumzo naye timu ya vijana ya Barcelona ilikuwa na wachezaji wengi wazuri Piki, Fabregas Messi Piki na Fabregas walikuja Uingereza Messi akabaki ndio tulivutiwa naye lakini kwa kipindi kile alikuwa ashikiki lakini pia mwana mitindo Najila Trinidad ambaye alifungua mashtaka kubakwa na nyota wa PSG na timu ya taifa ya Brazil Neymar Jeyara afunguliwa kesi na polisi wa Brazil ya kudanganya polisi juu ya kesi hiyo Mapema mwaka huu mwana mitindo huyo Brazil alimshtumu Neymar kumbaka wakiwa hotelini jijini Paris au Faransa lakini kesi hiyo ilifutiliwa mbali na polisi mwisho wa mwezi Julai baada ya kukosa ushahidi wa kutosha na sasa polisi wamemfungulia mashtaka mwana mitindo huyo baada ya kukataa kushirikiana na polisi kama vile kukabidhisha simu yake kuangalia ushahidi na baadaye kusema kuwa simu yake imepotea. Waendesha wa mashtaka wamesema majeraha aliyokuwa nayo Trinidad ni kwenye kidole tu na taarifa za madaktari zilionyesha kubakwa. Ni Robinson Juma, Mlimani TV, Elimu Kwanza. Na mtazamaji baada ya taarifa hiyo sasa tuungane na mamlaka ya hali ya hewa nchini tuweze kupata utabiri wa hali ya hewa kwa masaa 24 ya jana. Utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania upo nami Godfrey Kazinja. Hali ya joto tunatarajia kuongezeka kwa kiasi kidogo ukilinganisha na siku chache zilizopita kuna kufikia nyuzi joto kumi katika mji wa Njombe ikiwa ni kiwango cha chini zaidi ya maeneo mengine yaliyopo hapa nchini. Makutano ya upepo tunatarajia jitokeze katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, Magharibi mwa nchi yetu kuelekea maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi. Hivyo kupelekea kuwepo na viashiria vya mvua katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na magharibi. Mpenzi mtazamaji kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kwa maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria isipokuwa katika mkoa wa Simiu pamoja na Shinyanga kuna tajo kuna hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali ambayo pia tunatarajia jitokeze katika mkoa wa Kigoma, Katavi pamoja na Rukwa. Lakini kwa upande ya kaskazini kihusisha mkoa wa Tanga, visiwa vya Pemba na Unguja, jiji la Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani kuna tajo kuna hali ya mvua nyepesi kwa maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Hali ambayo pia tunatarajia jitokeze katika mkoa wa Mbeya, Njombe pamoja na mkoa wa Songwe. Lakini maeneo mengine ya nchi yetu ya Rosalia tunatarajia itakuwa na hali ya moingu kiasi yenye vipindi virefu vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kwa siku ya leo tuna ziada. Ebu tukutane tena kesho mida na nyakati kama hii. Asante na nikutakie usiku mwema. Tazamaji mpaka kufikia hapo dunia duara haina la ziada siku ya leo. Kwa niyaba ya wote walfanikisha mkusanyiko wa barihizi jina langu ni Isaac Mwashiwia kwa heri kwa sasa. Thank you.